హాయ్ ఫ్రెండ్స్ పొద్దున్న లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు ప్లాస్టిక్ వస్తువులను ఉపయోగించని వారు లేరు నీళ్లు పాల ప్యాకెట్లు మొదలు పండ్లు కూరలు కూరగాయలు సరుకులు ఇలా రకరకాల వస్తువులను మనం మన ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి ప్లాస్టిక్ బ్యాగులను ప్లాస్టిక్ వస్తువులను ప్రతినిత్యం ఉపయోగిస్తుంటాం కాని వాటితో మన మనుగడకు ఎంత ముప్పు ఉందో తెలుసా అది తెలిసిన వాడుతున్నాం కదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏం జరగటం లేదు కదా మనకేమీ ఇబ్బంది కాలేదు కదా అనే నిర్లక్ష్యం కానీ కొన్ని సందర్భాలలో భయపడి వాడటం మానివేయటానికి ప్రయత్నం చేశాం అదేనండి వరదలు వచ్చినప్పుడు ప్లాస్టిక్ కవర్లు అవి అడ్డుపడి బీభత్సం సృష్టించినప్పుడు కొద్ది రోజులు మానటానికి ప్రయత్నం చేశాం కానీ ఇప్పుడేం జరగలేదు కదా అని కొంతమంది మనకేం కాలేదు కదా అని మరికొంతమంది మళ్ళా వాడటం మొదలు పెట్టాం అసలు ప్లాస్టిక్ వస్తువుల వాడకం వల్ల ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా ఈ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు నదులలో సముద్రాలలో కలుస్తాయి ప్లాస్టిక్ అణుబాంబుల కంటే ప్రమాదకరం మన ముందు తరాల వారు అణుబాంబుల కంటే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల ద్వారా పెను సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ప్లాస్టిక్ కాలుష్యంతో ఏటా పది లక్షలకు పైగా పక్షులు సముద్ర క్షీరదాలు చనిపోతున్నాయి సముద్రాల్లో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను మోసుకొచ్చే పది నదుల్లో గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మన దేశంలోనే ఉన్నాయి దేశంలోని నగరాలలో రోజుకు పదహైదు వేల టన్నులకు పైగా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు పోగవుతున్నాయి వాటిలో దగ్గర దగ్గర పావు శాతం మాత్రమే రీసైకిల్ అవుతున్నాయి మిగిలిన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు కాలువల్లో వీధుల్లో ఖాళీ స్థలాల్లో డంపింగ్ అవుతున్నాయి ఈ వ్యర్థాలలో యూజ్ అండ్ త్రో ప్లేట్స్ గ్లాసులు కవర్స్ కప్పులు భూగర్భ జలాలను కలుషితం చేస్తున్నాయి ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాల ప్లాస్టిక్స్ ఉన్నాయి అయితే ఓ చిన్న ప్లాస్టిక్ బాటిల్ భూమిలో కలిసిపోవడానికి సుమారు నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాలు పడుతుంది మరి కొన్ని అయితే వేల ఏళ్లు కూడా పట్టవచ్చు ఏటా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఐదు వందల బిలియన్లకు పైగా ప్లాస్టిక్ బ్యాగులు వాడుతున్నారు ప్రతి నిమిషం ఓ లారీ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో నిండుతుంది మనం వాడే ప్లాస్టిక్ వస్తువులలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యూజ్ అండ్ త్రో ప్లాస్టిక్ మరో దశాబ్ద కాలానికి సముద్ర జలాల్లో జలచర జీవుల కంటే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలే ఎక్కువగా ఉంటాయని అంచనా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫోర్టీన్ మాత్రమే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు రీసైకిల్ అవుతున్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ మరి మనం ఏం చేయాలి అంటారా ఈ ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని పూర్తిగా అరికట్టాలి దానికోసం ప్లాస్టిక్ బ్యాగుల బదులు క్లాత్ బ్యాగులు కానీ పేపర్ బ్యాగులు కానీ వాడాలి లిక్విడ్స్ అయితే ఇంటి నుంచి ఏవైనా బాక్స్ లాంటివి తీసుకుని వెళ్లి లిక్విడ్స్ తెచ్చుకోవాలి ఇది వింటే మీకు విచిత్రంగా అనిపించవచ్చు కానీ కనీసం ఇప్పటి నుంచైనా కొద్ది కొద్దిగా మన పద్ధతులను మార్చుకోవాలి మన భావితరాల బాగు కోసం సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ను దూరం పెట్టాలి ప్లాస్టిక్ స్ట్రాలు గ్లాసులు కవర్లు ప్లేట్లు లాంటి వాటిని వాడటం నిషేధించాలి డిస్పోజబుల్ వస్తువులను ఉపయోగించకుండా ఉంటే చాలు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను రీసైకిల్ చేస్తే పర్యావరణానికి మేలు జరగడంతో పాటు భారత్ వంటి దేశాలలో వేలాది ఉద్యోగాలు వస్తాయని ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ నిపుణులు కూడా తెలియజేశారు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కొన్ని ప్రదేశాలలో డిస్పోజబుల్ ప్లాస్టిక్ వస్తువులు వాడకాన్ని అరికట్టడం కోసం పెళ్లిళ్లకు కానీ మరేదైనా ఫంక్షన్స్ కోసం కానీ స్టీల్ ప్లేట్లు స్పూన్లు గ్లాసులను గిన్నెలను ఉచితంగా అందించడం చేస్తున్నాయి మరికొన్ని సంస్థలైతే అతి తక్కువ అద్దె వసూలు చేస్తూ ఫంక్షన్స్ కావాల్సిన స్టీల్ సామాగ్రిని అందిస్తున్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ డిస్పోజబుల్ వస్తువుల వాడకాన్ని నిషేధించి కాలుష్యాన్ని తగ్గించి భావి తరాల మనుగడను కాపాడుదామా మరి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం రెడ్ కలర్ లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ టచ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ టచ్ చేస్తే తరువాత నేను చేయబోయే వీడియో అప్డేట్ నోటిఫికేషన్స్ డైరెక్ట్ గా మీకే వచ్చేస్తాయి సో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవునా ఛానల్